ভাইরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত আয়োজন বিজ্ঞান আনন্দে সাথে আছে আমি লিসা আর আমার সাথে বরাবরের মতোই আছেন শিক্ষক ও প্রকৌশলী মির্জা রাশিদ জামান রাশিদ ভাইয়া আর আমি প্রত্যেক সপ্তাহে তোমাদের জন্য অনেক মজার মজার এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে আসি যে এক্সপেরিমেন্টগুলো মজার ছলে আমরা তোমাদেরকে বিজ্ঞানের অনেক কিছু শিখিয়ে ফেলি তো আজকেও তার ব্যতিক্রম হবে না তবে তার আগে চলো রাশিদ ভাইয়ের সাথে কথা বলি ভাইয়া তুমি কেমন আছো আমি অনেক ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি এবং যেহেতু আজকে আমাদের আমার মনে হচ্ছে যে অনেক মজার এক্সপেরিমেন্ট তুমি আমাদেরকে আজকে দেখাবে বরাবরের মতোই সো আমার মনটা অনেক বেশি ভালো তো আজকে আমরা কি দেখছি আজকে আমরা অবশ্যই কয়েকটা এক্সপেরিমেন্ট দেখব আমাদের প্রথম এক্সপেরিমেন্টটা হচ্ছে সারফেস টেনশন নিয়ে জীবনে অনেক টেনশন আছে তুমি কেন আবার সারফেস টেনশন নিয়ে আসো সব টেনশন আসলে খারাপ না সারফেস টেনশন যেমন হচ্ছে একটা ভালো জিনিস ইন্টারেস্টিং জিনিস এবং এই কারণে আমরা হচ্ছে একটা মজার এক্সপেরিমেন্টও দেখতে পারবো তো সারফেস টেনশনটা আসলে কি পানিতে আসলে আমরা সবাই জানি এইচ টু ও সো ওয়াটার যে মলিকুল থাকে এটা হচ্ছে একটা আরেকটাকে পানি হয় এখানে আসলে আসলে বন্ড তৈরি তো যেটা হচ্ছে যে ভিতরে যে এইচ টু গুলো আছে সে হচ্ছে ওর আসে পাশে উপরে নিচে হচ্ছে আরো এরকম এইচ টু আছে সো ওদের সাথে বন তৈরি করতে পারছে কিন্তু একদম উপরে যেগুলো আছে সারফেসে ওদের উপরে আসলে আর তো কোনো ওয়াটার মলিকুল নেই তো ও যেটা করে সেটা হচ্ছে আসলে ওর পাশে যারা আছে তাদেরকে হচ্ছিল বেশি আকর্ষণ করে তো সেই জন্য যেটা হয় একদম সারফেসে যে ওয়াটার মলিকুলগুলো আছে ওদের হচ্ছিল নেইবারিং আশেপাশের মলিকুলের সাথে যে ফোর্সটা থাকে ওটা অনেক স্ট্রং হয় সেই কারণে যেটা হয় যে আমাদের একটা সারফেস টেনশন তৈরি হয় তো আমাদের আসলে এক্সপেরিমেন্ট আসলে ওটা নিয়েই তো তাহলে আমরা শুরু করি তো আমাদের এখানে একটা বটল আছে আর এটা হচ্ছে ব্যান্ডেজ নর্মাল যে আমরা কোন সময় কেউ যদি আঘাত পায় তাহলে যে আমরা ব্যান্ডেজ ইউজ করি সে ব্যান্ডেজ নরমালি ফার্মেসিতে পাওয়া যায় ঠিক বলেছো তো এটা আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এই বটলের মুখে আমরা এই ব্যান্ডেজটা এইভাবে টাইট করে লাগিয়ে দেব তো লাগানোর জন্য আমাদের কাছে এখানে একটি রাবার ব্যান্ড আছে সো তুমি আমাকে একটু হেল্প করো ওকে একটু ধরো আমার তো এটা কেটে নিতে হবে ঠিক আছে এখানে <laughs> যেটা হচ্ছে যেটা বলেছিলাম সারফেস টেনশন এই কারণে আসলে পানিটা আসলে শুরুতে যেতেও একটু প্রবলেম হচ্ছিল তারপরে আমাদের পানি যাচ্ছে আমরা একদম হচ্ছে পুরো বোতলে পানি ঢেলে নিব যাতে হচ্ছে একদম টাই টাই করে হচ্ছে পানিটা হচ্ছে ফুল হয়ে যায় একদম বোতলের মুখ পর্যন্ত আমরা কোনো গ্যাপ রাখবো না আর যেটা আমি সবসময় বন্ধুদেরকে বলি যে আমাদের প্রত্যেকটা পর্বই দেখা যায় যে পুরনো কোনো না কোনো পর্বের সাথে ইন্টার কানেক্টেড সো আমরা কিন্তু অলরেডি একটা পর্বে বলে নিয়েছিলাম যে সারফেস টেনশন আসলে কিভাবে কাজ করে আমরা কালার দিয়ে দেখিয়েছিলাম কিভাবে ব্রেক করতে হয় সারফেস টেনশন ঠিক তোমার ঠিক বলেছো হ্যাঁ এখন আমাদের এক্সপেরিমেন্টে যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে আমরা কি করেছি আমরা হচ্ছে বোতলে পানি ঢেলেছি এখন যদি আমি বোতলটা উল্টে ফেলি তাহলে তোমার কি মনে হয় কারণ হচ্ছে আমাদের তুমি দেখতে পাচ্ছ মানে জেনারেলি আসলে পানিটা পড়ে যাওয়ার পড়ে যাওয়ার কথা আমাদের কারণ ব্যান্ডেজ যেটা আছে সেটার ভিতর অসংখ্য কি আছে ছোট ছোট ছিদ্র আছে ছিদ্র আছে তাহলে আমরা দেখি আসলে কি হয় আমরা এটা কিন্তু দেখে নেই ওকে ওয়াও তো প্রথমে আমরা একটু পানি পড়ে গিয়েছে কারণ যখন আমি বোতলটা আসলে কাত করছিলাম তখন ভিতরে বাতাস ঢুকছিল এই কারণে বাতাসের প্রেসারে কিছু পানি পড়ে গিয়েছে তারপর যখন আমি একদম উল্টো করে ফেলেছি তখন কিন্তু আর পানি পড়ছে না কিন্তু আমাদের ব্যান্ডেজটা কি ব্যান্ডেজটা কিন্তু আসলে কি আছে ভিতরে অসংখ্য ছিদ্র আছে তো লজিক্যালি কি হওয়ার কথা পানি পড়ে যাওয়ার কথা কিন্তু যে জিনিসটা হচ্ছে সারফেস টেনশনের কারণে এই ব্যান্ডেজ যে ছোট ছোট ছিদ্র আছে এখানে যে সারফেস টেনশন ক্রিয়েট হয়েছে এটা আসলে পানিটাকে আর পড়তে দিচ্ছে পানিটাকে গার্ড করছে গার্ড করছে তো আমি তোমাকে আরও মজার জিনিস দেখাতে পারি তুমি হচ্ছে এটাকে একটু কষ্ট করে ধরে রাখো তো আমাদের পানি বের হচ্ছে না কিন্তু পানির চেয়ে আমরা যদি হচ্ছে এই জিনিসটা নিয়ে এখন টুথপিক সো আমি তোমাকে দেখাই কারণ আমাদের এখানে কিন্তু ছিদ্র আছে যেহেতু ব্যান্ডেজ ইউজ করতে তুমি আমি ব্রেক করবো নাকি আমরা দেখি সো আমরা টুথপিক ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে পানি পড়ছে না সো আমরা হচ্ছে তাহলে আরেকবার করে দেখি হ্যাঁ সো আমাদের কোনো কিছু নাই এখানে প্লাস্টিক অথবা কোনো অদৃশ্য কিছু নাই আমরা হচ্ছে চাইলে আরেকটা টুথপিক যদি দেই সো টুথপিক চলে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে 
পানি পড়ছে না এর জন্য আমি বলেছি এই টেনশনটা আসলে কি ভালো একটা মজার টেনশন এবং আমি যখন কাট করছি কাট করেছে যখন তখন এখানে কি হয়েছে এখানে যেহেতু একটা ছিদ্র তৈরি হয়েছে ভিতরে পানি যাচ্ছে সো বাতাস যাচ্ছে সো বাতাস থেকে জায়গা জায়গা করে দেওয়ার জন্য আমাদের পানি বের হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যতক্ষণ আমরা এভাবে করে রেখেছিলাম আমাদের আসলে কি সারফেস টেনশনটা যথেষ্ট স্ট্রং স্ট্রং ছিল এবং এই যে ছিদ্রগুলোকে সিল করে ফেলেছিল পানি আসলে এই ছিদ্রটাকে সিল করে ফেলেছিল এখানে আসলে প্রত্যেকটা এই যে ব্যান্ডেজে যে ছিদ্র আছে এখানে আসলে সারফেস টেনশন তৈরি হয়েছে যেটা হচ্ছে আমাদের কি পানির ভিতরে এটা গুলিয়ে দেখা যাবে যে বাবুলটা হয় ওদেরকে বলা যাবে যে কোল্ড ড্রিঙ্কস আসলে দাঁতের জন্য কোল্ড ড্রিঙ্কস খুবই খারাপ এটা দিয়ে তাদের কোল্ড ড্রিঙ্কস এর ক্রেভিং টা আসলে মানে পুরো এক্সপেরিমেন্টটাই করছি একদমই যেটাকে বলে একদম খুবই সাধারণ একটা জিনিস দিয়ে যেটা হচ্ছে ব্যান্ডেজ আমাদের হাত পা কেটে গেলে আমরা এই ব্যান্ডেজটা দিয়ে আসলে এটা হচ্ছে একটা আমাদের এক্সপেরিমেন্টের মজার এক্সপেরিমেন্ট একটা তো আমরা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল সাইন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট যেটা দেখে ফেলেছি অলরেডি কিন্তু এটার সাথে আসলে আমাদের সারফেস টেনশন ইনভলভ কিন্তু এটা হচ্ছে একটু মজার কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি দেখতে পাবে এটা ক্ষেত্রে আমাদের একটু হেল্প লাগবে আমরা এখন যেটা করব এখানে আমরা হচ্ছে একটু ডিশ ওয়াশার নিয়ে নিব তো গুলিয়ে নিব ওকে যেটাকে আমি ভেবেছিলাম যে সিভিক সো এখন আমি একটু মিশিয়ে নি বেশি করে দেব একটু বেশি করে দেই যাতে হচ্ছে আমাদের বাবল এর মত ক্রিয়েট হয় আরো আচ্ছা এতটুকু তুমি আগে দেখো চেষ্টা করে দেখি সো আমরা প্রথমে হচ্ছে এটা গুলিয়ে নিব হুম ওকে তখন আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে একটা সিরিজ নিয়েছি তো ওটার একটা সাইড আমরা হচ্ছে পিস্টনের যে পার্টটা আছে ওটা আমরা খুলে ফেলেছি তারপর এখানে হচ্ছে আমরা দুই আমি তিন লেয়ার দিয়েছি দুই তিন লেয়ারের মতন আমরা হচ্ছে একটু মোটা করে তারপর আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এটাকে এখানে গুলিয়ে দিব আমাদের হয়তো আর একটু লিকুইড মেশানো লাগতে পারে বাট আমরা প্রথমে ক্রিয়েট করছি আমরা কিন্তু শুধু বাবল ক্রিয়েট করছি না অনেক বাবল ক্রিয়েট করছি মানে বাবলের একটা কি বলছে চেইন বাবলের চেইন ক্রিয়েট করছি আমরা দেখতে কি সুন্দর লাগছে এবং ক্রিস্টালের মতো একদম যে আলোতে রিফ্লেক্ট করছে রেইনবো ক্রিয়েট করছে একদম এটাকে আসলে বাবলের চেইনই বলার উচিত যতটুকু আছে পুরোটা দিয়ে আসলে বিশাল বড় আসলে আরো বড় করতে পারো বাট হ্যাঁ খুব মজার একটা জিনিস হ্যাঁ খুব সহজেই খুবই সহজ এবং মানে কি বলে পার্টি বাসাতে কোনো ধরনের बर्थडे পার্টি বা এরকম কোনো ধরনের অকেশন থাকলে খুব সহজেই এরকম একটা বাবলের চেইন ক্রিয়েট করা সম্ভব তবে সাবধানে খুব বেশি ডিশওয়াশ যদি ইউজ করে ফেলো তাহলে মা কিন্তু ধরে মারবে সেটা করা যাবে না এক্সপেরিমেন্টগুলো দেখার পরে আবার জায়গার জিনিস জায়গায় রেখে আসতে হবে অনেক মজার একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল ভাইয়া আরও দুটো এক্সপেরিমেন্ট আর এবার পালা আমাদের সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টে ভাইয়া এবার আমি কি করব আমি না আমরা কি করব আমরা এখন হচ্ছে একটি ইলেকট্রনিক্সের একটি এক্সপেরিমেন্ট করব মজার একটা এক্সপেরিমেন্ট তোমার ফেভারিট জিনিস এই ধরনের একটা এক্সপেরিমেন্ট আমরা আগেও করেছিলাম তো আমরা তখন বলেছিলাম এই এক্সপেরিমেন্টটা আমরা আবার আরো মিউজিকের একটা করেছিলাম এবং তখন আমরা বলেছিলাম যে আমরা চাইলে হচ্ছে डिफरेंट डिफरेंट মিউজিক ডিফারেন্ট সাউন্ড করতে পারি তো আজকে আমরা যে আইসিটা ব্যবহার করব ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইউএম 3561 সো ভাষায় যদি কেউ আমাদের এক্সপেরিমেন্ট দেখে কেউ করতে চায় তাহলে আমাদের হচ্ছে ইলেকট্রনিক্সের দোকান আছে সেখানে গিয়ে বলতে হবে যে মিউজিক্যাল আইসি আছে কোনটা আমাদের 
একটা গোল সার্কেল আছে আমি দেখেছি এখানে আই होप বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছে এই এখান থেকে শুরু হয়েছে গোল সার্কেলটা সো সার্কেলের পাশে যেটা পিনটা ওটা হচ্ছে আমাদের 1 আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমরা কাউন্টার ক্লকওয়াইজ যাব 1 2 3 4 5 6 7 8 ওকে ওকে তার মানে এখান থেকে হচ্ছে 1 2 3 4 তারপর এখানে 4 আসবে 4 তারপর হচ্ছে 4 এর পাশেই হচ্ছে হলো 5 তারপর হচ্ছে 6 7 8 আচ্ছা ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে কেউ যদি ভুলে গিয়ে থাকে তাহলে হচ্ছে একটু অনলাইন ইন্টারনেটে গিয়ে হচ্ছে এই আইসি লিখে পিন ডায়াগ্রাম লিখলেই চলে আসবে কেউ যদি ভুলে গিয়ে থাকে তো আমরা এখন সার্কিটটা বসানোর আগে আমরা হচ্ছে একে দেখাই আসলে কি হচ্ছে তো তুমি যেটা বলেছো আর কি সার্কিটটা সব সময় হচ্ছে অনলাইনে থাকবে যেহেতু কেউ চাইলে এই সার্কিটে পার্টিকুলার জায়গাটা পজ করে নিয়ে সুন্দর করে দেখে নিতে পারবে যেহেতু আমরা প্রত্যেকটা জিনিসই ক্যামেরাতে ক্লোজ আপলি ক্লোজ আপ দেখানোর চেষ্টা করি সো পজ করে নিয়ে বুঝে তারপর বাসা তৈরি করতে পারবে ঠিক বলেছো এবার এবার কিছু নাম্বারস আছে যেহেতু হচ্ছে আমরা বলেছি যেটা বলেছি পিন নাম্বার পিন নাম্বার গুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট সো এই নাম্বার গুলো দিয়ে আমরা দেখাচ্ছি একবারে এবং আমি একটু আগেও বলেছিলাম আবারও বলছি যে আমাদের প্রত্যেকটা এপিসোডই বরাবরের মধ্যে থাকে যেটা ইন্টার ইন্টারকানেক্টেড থাকে আগের এপিসোডগুলোর সাথে তো এরকম একটা এক্সপেরিমেন্ট অলরেডি আমরা আগের একটা এপিসোডে করেছি তো সেই এপিসোডগুলো যদি তোমরা দেখে থাকো তাহলে খুব সহজেই এই আঁকার যে ছবিগুলো ভাইয়া আঁকে সেগুলো তোমরা সহজে বুঝতে পারবে যে কীভাবে এগুলো আসলে কাজ করে আর একটার সাথে একটা যখন ম্যাচ করবে তখন আসলে বোঝাটা আরও সোজা হয়ে যায় স্টেপ বাই স্টেপ হচ্ছে আমরা ইম্প্রুভ করতে পারি আমাদের জানার পরিধিটা আরও বাড়তে থাকে তো অলমোস্ট ভাইয়ার আঁকা হয়ে গেছে ও আঁকা হয়ে যাওয়ার পরে ভাইয়া এক্সপ্লেন করে দেবে আমাদেরকে যে আমরা আসলে কীভাবে এই মাল্টি মিউজিক্যাল একটা মাল্টি মিউজিক্যাল আমাদের এবার যে আইসিটা আমরা ব্যবহার করছি ডিভাইস আমরা তৈরি করছি এটা আসলে কয়েক ধরনের মিউজিক আছে এটা আসলে ভিতরে হচ্ছে একটা রিড অনলি মেমোরি অর্থাৎ রম থাকে তো ওখানে হচ্ছে হলো আসলে আমাদের এই টোনগুলো সেভ করা থাকে সেখান থেকে আসলে ও হচ্ছে বিভিন্ন মিউজিক বাজিয়ে দেখায় তাহলে আমাদের এখানে যা যা লাগছে এখানে যে বড় যে বক্সটা আছে এটা আসলে ছোট ওই আমাদের ওই এখানে হচ্ছে আমরা এই সার্কিটে আমরা এখানে আসলে বিল্ড করব এখানে আমাদের কম্পোনেন্টগুলো সব আছে তো আমাদের আইসিটা আছে যেটা আমরা বলেছি হচ্ছে U M three five six one. So, our I C T. And this small thing is like this. Three five six one. So, this one is like this. This 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 is like this. পটেনশিওমিটার লাগবে তো পটেনশিওমিটারটা হচ্ছে এক ধরনের রেজিস্টার কিন্তু পটেনশিওমিটারের স্পেশালিটি যেটা সেটা হচ্ছে এটা যে রেজিস্ট্যান্স যে রোধটা তুমি আসলে এটাকে চেঞ্জ করতে পারো এখানে একটা নবের মতন আছে এটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তুমি চাইলে হচ্ছে ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করতে পারো আচ্ছা যেহেতু আমাদের মাল্টি মিউজিক্যাল সো আমাদের তো চেঞ্জ করা লাগবে লাগবে চেঞ্জ করতে পারো আমাদের মিউজিকটা আসলে আমরা চুজ করব হচ্ছে এখানে যে দুটো সুইচ আছে তুমি যখন হচ্ছে হলো এই ওয়ানের যে সুইচটা আছে এটা যখন তুমি হচ্ছে প্রেস করবে তখন একটা মিউজিক বাজবে যখন তুমি হচ্ছে সিক্স প্রেস করবে তখন তখন হচ্ছে আরেকটা মিউজিক বাজবে সো আমরা হচ্ছে তাহলে এই সার্কিটটা এখন এখানে বসানোর চেষ্টা করি তখন আমি হচ্ছে স্টার্ট করি তো আমরা যেটা বলেছি যে আমরা শুরু করেছি আমাদের এক আর হচ্ছে এর ভিতরে হচ্ছে আমরা একটা কানেকশন আছে তো আমাদের হচ্ছে ব্যাটারি থেকে পাওয়ার সাপ্লাই লাগবে আমরা ব্যবহার করি তো ব্রেড বোর্ড বলে এটাকে এটা আমরা আগেও ইউজ করেছি আরো অনেকবার বলেছি ইউজ করেছি তো এটা ইউজ করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে তুমি যদি দেখো যে হচ্ছে এই পাশে দুটো লাইন আছে এবং এই পাশে দুটো লাইন আছে তো আমাদের এখানে আসলে কি আমাদের ব্যাটারি থেকে কিন্তু কানেকশনটা কয়েক জায়গায় দিতে হবে তুমি যদি তাকিয়ে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাটারি এখান থেকে আমাদের একটা কানেকশন এই সুইচ সুইচের মাধ্যমে ওয়ানে দিতে হবে এখান থেকে হচ্ছে সিক্সে দিতে হবে তারপর এদিক থেকে আমরা দেখছি হচ্ছে এখানে রেজিস্টার হয়ে সেভেন এইট বি কয়েক জায়গায় দিতে হবে এই ধরনের ক্ষেত্রে তুমি যেটা করবে কারণ তোমার তো হচ্ছে এখানে ব্যাটারি একটাই তোমার এখানে পাঁচ ছয় জায়গায় কানেকশন দিতে হবে এই জন্য একটা ভালো প্র্যাকটিস যেটা সেটা হচ্ছে তুমি এই পাশের এই লাইনটাকে ইউজ করবে তো তুমি হচ্ছে এখানে যে পাশ দেখতে পাচ্ছ এখানে যদি তুমি কানেকশন দিয়ে দাও তাহলে এখন তোমার যেখানে যেখানে ব্যাটারির কানেকশন দরকার তুমি হচ্ছে এখান থেকে কানেকশনটা নিয়ে মানে একটা ব্যাটারি দিয়ে আমরা এখন মাল্টিপল জায়গায় কানেকশন দিতে পারবো দিতে পারছি সো ব্রেড বোর্ডটা আসলে যেভাবে তৈরি এর পেছনে হচ্ছে হলো কপারের লাইন থাকে তো এই লাইনগুলো হচ্ছে এভাবে হরিজন্টালি কানেক্টেড আচ্ছা আর মাঝখানে যেগুলো দেখছো এগুল
ভার্টিক্যালি কানেক্টেড সো এভাবে হচ্ছে আমরা আসলে কানেকশনটা দিয়ে থাকি তাহলে আমরা যেটা বললাম যে এখান থেকে আমাদের যেখানে যেখানে কানেকশন দিতে হবে এখন হচ্ছে আমরা এটা দেখে দেখে দিতে পারবো সো কানেকশন আমরা এটা সবচেয়ে শেষেই দিতে পারবো সমস্যা নেই প্রথমে হচ্ছে আমরা আমাদের যে সুইচগুলো আছে বাকি সবগুলো কানেকশন দিয়ে নেই তারপর আমরা ব্যাটারি কানেক্ট তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের এক নাম্বার পিনে হচ্ছে আমাদের একটা সুইচ কানেকশন দিতে হবে সো আমরা হচ্ছে ওইটা কানেকশন দিয়ে নিলাম তারপর হচ্ছে আমাদের ছয় ছয় নাম্বার পিন হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় নাম্বার পিন হচ্ছে আমরা আর একটা কানেকশন দিয়ে দিই সো আমাদের আসলে এখানে যদিও দেখে মনে হচ্ছে এক আর ছয় পাশাপাশি কিন্তু পিনে আসলে এক হচ্ছে এখানে আর ছয় হচ্ছে ঠিক বলেছো এভাবে আমরা কানেকশন দিয়েছি তো এখান থেকে আমরা আরেকটা কানেকশন দেখছি যে দুই থেকে আমাদের একটা কানেকশন আছে যেটা হচ্ছে আমাদের চলে যাবে হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ডে সো আমরা হচ্ছে এই কানেকশনটাও দিয়ে দিলাম তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন থেকে একটা কানেকশন আছে दीची डान बाकी এই এক্সপেরিমেন্টটা দিয়ে যেটা আমরা করতে পারি যে বাসায় এখন থেকে নিজেরাই হচ্ছে একটা কলিং বেল নিজের থেকে কলিং বেল অথবা তুমি চাইলে হচ্ছে এটা দিয়ে আসলে সার্ভেলেন্স যে সিস্টেম আছে সিকিউরিটি সিস্টেম আমরা আগেরটা যেটা করেছিলাম সেটাও কিন্তু একই কথাই আমরা বলেছি जस्ट পার্থক্য হচ্ছে যে আগেরটাতে আমাদের একটা মিউজিক প্লে হতো এখানে আমাদের মাল্টিপল মিউজিক প্লে হচ্ছে প্লে হচ্ছে ঠিক বলেছো আরেকটা ব্যাপারে কেয়ারফুল থাকতে হবে যেটা হচ্ছে বিজেটি আসলে জিনিসটা হচ্ছে দেখতে হচ্ছে এরকম তো এটা হচ্ছে মাঝখানে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের মাঝখানে পিনটা এটা হচ্ছে আমাদের বেস তো আমাদের এমিটার আর কালেক্টরটা হচ্ছে দেখে নিতে হবে এটা হচ্ছে বিজেটির যেই পার্টটা আছে পিন ওটার উপর ভেরি করে সো এটা আমরা অলওয়েজ হচ্ছে চেক করে নিব যে কোনটা আসলে এমিটার কোনটা হচ্ছে কালেক্টর সেটা হচ্ছে আমাদের ভুল করা যাবে না তো আশা করি এখন হচ্ছে আমাদের হয়ে যাবে তো আমাদের ব্যাটারি কানেকশনটা আমরা দিয়ে নেই ঠিক আছে ওকে তো চেক করে দেখি বাহ তো এখানে একটা শব্দ হচ্ছে হ্যাঁ ধন্যবাদ চলে खेलना এবার পালা আমাদের আজকের পর্বে শেষ এক্সপেরিমেন্টের আর তাহলে চলো কথা না বাড়িয়ে চলে যাই আমাদের এক্সপেরিমেন্টে ভাইয়া এখন কি দেখছি আমরা এখন আমরা যে এক্সপেরিমেন্টটা দেখব সেটা হচ্ছে পানি হুম আমরা কি তোমার কি মনে পানি কি হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে নাকি করে না পানি ইলেকট্রিসিটি তো কন্ডাক্ট করার কথা তো কথা কিন্তু আসলে যেটা হচ্ছে বিশুদ্ধ পানির ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করার কথা না আচ্ছা সো বিশুদ্ধ পানি আসলে একটা ইনসুলেটর হিসেবে কাজ করার কথা তো বিশুদ্ধ পানি আসলে পাওয়া যায় না এই ডিসটিল ওয়াটার হলে বিশুদ্ধ পানি সো এক্সপেরিমেন্ট যেটা আমরা করছি ঠিক বলেছো এক্সপেরিমেন্ট যেটা আমরা করব সেটা সবচেয়ে ভালো হবে সেটা হচ্ছে যদি আমরা হচ্ছে ডিসটিল ওয়াটার দিয়ে করি তাহলে এখন আমরা নরমাল পানি দিয়ে নরমাল পানি দিয়ে করেছি তো যেটা হয় নরমাল পানির ভিতরে আসলে কিছু আয়ন থাকে কি ধরনের অন্যান্য জিনিস মেশানো থাকে সো যে ইমপিউরিটিজ গুলো থাকে সেই কারণে নরমাল পানি হচ্ছে কন্ডাক্ট 
কিছুটা হলে অল্প কন্ডাক্ট করে আচ্ছা তো আমরা যে এক্সপেরিমেন্টটা দেখব সেটা হচ্ছে পানির কন্ডাক্টিভিটি আমরা আসলে বাড়াবো লবণ ব্যবহার করে ওকে লবণ কি থাকে আমরা জানি সোডিয়াম ক্লোরাইড তো ওটা আসলে যেটা করে সেটা হচ্ছে পানি কন্ডাক্টিভ বাড়াতে হেল্প করে তো আমরা এটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখব তো আমাদের এখানে এলইডি তো এলইডি যেটা আছে লাইট এমিটিং ডায়োড তো তুমি দেখতে পারো আমাদের এখানে কয়েক কালারের এলইডি আছে এবং আমরা আর আগের পর্বে একবার বলেছিলাম যে এলইডি যেটা আমরা <laughs> যেটা <laughs> 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 আমাদের এক্সপেরিমেন্টে যেটা আমরা দেখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে পানি আসলে কন্ডাক্ট করে নাকি করে না সো আমরা হচ্ছে যদি হচ্ছে সরাসরি কানেকশন দিয়ে দিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এলইডি জ্বলছে এখন যদি এই কাজটা যদি হচ্ছে আমরা পানিতে দিয়ে করি তাহলে আসলে কি হয় হালকা কিন্তু জ্বলছে আসলে যেটা আমরা বলেছিলাম যে তুমি পানিটা পুরোপুরি আসলে পিওর না পিওর যদি হতো ডিস্টিল ওয়াটার হলে আসলে একদমই জ্বলতো না কিন্তু আমাদের যেহেতু কিছু ইমপিউরিটি আছে এজন্য পানিটা কিছু হলো কন্ডাক্ট করছে তাহলে আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে হলো এই কন্ডাক্টিভিটি যেটা আছে সেটা আমি আরো আমরা বাড়াতে পারি নাকি তো আমরা হচ্ছে এখানে একটু হচ্ছে পানি ঢেলে নেই সেই পানিতে আমরা লবণ দেব পানিতে আমরা লবণ দেব তবে আরো লবণ যোগ করে দেখবো আসলে বাড়ছে নাকি এটা আসলে আমাদের যে এলইডি যেটা আছে যেটা উজ্জ্বলতা আছে ওটা দেখে হচ্ছে আমরা এক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে লবণে আসলে সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে তো যখন হচ্ছে তুমি এটা পানিতে মিশাচ্ছ সোডিয়াম আর ক্লোরাইড এই দুইটা আয়ন আসলে আলাদা হয়ে যাচ্ছে তখন সোডিয়াম হচ্ছে হলো এন এ প্লাস পজিটিভ আর ক্লোরাইড হচ্ছে নেগেটিভ সো ক্লোরাইড হচ্ছে তোমার ব্যাটারির যে নেগেটিভ যে টার্মিনালটা আছে ওটাতে অ্যাট্রাক্টেড হবে ক্লোরাইডটা হচ্ছে উল্টো বলেছি আমি ব্যাটারির পজিটিভে অ্যাট্রাক্ট হবে হচ্ছে ক্লোরাইড আর ব্যাটারির নেগেটিভে কানেক্ট হবে হচ্ছিলো সোডিয়াম সো এই আয়নগুলো আসলে তোমাকে হচ্ছিলো পানির ভিতর দিয়ে ইলেকট্রন পানিতে দিয়ে দেখেছি আসলে তখনও জল ছিল বাট উজ্জ্বলতা খুব একটা হচ্ছিল না এখন যদি তুমি খেয়াল করে দেখো এখন কিন্তু হচ্ছে সরাসরি কানেকশন দিলে যে পরিমাণ উজ্জ্বলতা তার প্রায় কাছাকাছি চলে গেছে তো আমরা চাইলে হচ্ছে আরো লবণ মিশে কন্ডাক্টিভিটা হচ্ছে আরো আরেকটু বাড়ে যত আমরা আসলে লবণ অ্যাড করেছি আমাদের পানিতে আমাদের পানিতে কন্ডাক্টিভিটি কন্ডাক্টিভিটি তত বেশি বেড়ে গেছে বেড়ে গেছে এমনি তার জন্য অনেক মজার এক্সপেরিমেন্ট ছিল আজকে আসলে আমরা চারটা এক্সপেরিমেন্ট দেখেছি প্রথমে একটা ফান এক্সপেরিমেন্ট ছিল প্রথমে আমাদের তারপরে আরো অনেক মজার মজার এক্সপেরিমেন্ট আসলে আমাদের সবগুলো এক্সপেরিমেন্টই অনেক ফান এবং তুমি অনেক মজার করে আমাদেরকে শেখাও এই কারণে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য মজার মজার এক্সপেরিমেন্ট শেয়ার করার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ লি বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব আগামী পর্বে আরো অনেক মজার মজার এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে আমরা হাজির হয়ে যাব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো সুন্দর থেকো আর এন টিভির সাথেই থেকো